সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ডেল্টা ট্রান্সমিশন মিডিয়ামে সর্বশেষ প্রকার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নিয়ে এখন আলোচনা করব অপটিক্যাল ফাইবার কেবল বিভিন্ন কারণে ব্যাকবোন অফ নেটওয়ার্ক বলা হয়ে থাকে এই অপটিক্যাল ফাইবার কেবলকে সেই অপটিক্যাল ফাইবার কেবল কি এবং কিভাবে সেটি কাজ করে কোন কোন জায়গায় এটি ব্যবহার করা হয় সেই বিষয় নিয়ে আমরা মূলত বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে চলো প্রথমে আমরা দেখে নিই আগে যে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলটা কাকে বলবো আমরা বা এই ধরনের কেবলগুলোর বৈশিষ্ট্য কি এটা খুব পাতলা স্বচ্ছ বিশেষ ধরনের কেবল বা তার সাধারণত কাচ এবং প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ভেতরের যে কোর অংশ থাকে সেটি হচ্ছে কাচের তৈরি এবং এই কাচের তৈরি কোরের ভেতর দিয়ে লাইট সিগনাল হিসেবে ডাটা স্থানান্তর করে থাকে তারপরে তোমরা খেয়াল করবা যে অপটিক্যাল ফাইবারের ভেতর থেকে বাইরে পর্যায়ক্রমিক ভাবে তিনটি স্তর থাকে ভেতরের যে স্তর থাকে সেটি হচ্ছে কোর কোরের বাইরে যে স্তর থাকে সেটি হচ্ছে প্লাডিং এবং প্লাডিং এর বাইরে যে স্তর থাকে সেটি হচ্ছে জ্যাকেট লেয়ার একটু শুরুতে বলে রাখতে চাই যে কোরের ভেতর দিয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে লাইট সিগনাল হিসেবে ইনফরমেশন বা ডেটা গুলো স্থানান্তরিত হয়ে থাকে এই যে লাইট সিগনাল হিসেবে ডেটা যাচ্ছে তখন এই ক্লাডিংটি সহায়তা করছে ডাটাকে যাতে করে এই লাইট সিগনাল হিসেবে সেগুলো আশেপাশে ছড়িয়ে না করে বাইরে চলে না যায় সেই জন্য যাতে কেন্দ্রে বা কোরে থাকে সেই ব্যবস্থাটি মূলত কোরকে সাপোর্ট দেয় হচ্ছে ক্লাডিং এবং ক্লাডিং এর বাইরে যে জ্যাকেট লেয়ারটি আছে সেই লেয়ারটি মূলত বাইরে থেকে পুরো তারটিকে সাপোর্ট দিয়ে থাকে তাহলে চলো আমরা গঠনটা আর একটু বিস্তারিত দেখি যে কোরের কথা বললাম তোমরা খেয়াল করেছ সেই কোরটি হচ্ছে একেবারে মাঝখানের যে অংশ সেই জায়গাটি হচ্ছে কোর এবং কোরকে বাইরে থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে দ্বিতীয় যে অ্যারোটি দেখতে পাচ্ছ সেই অ্যারোটি হচ্ছে তোমার ক্লাডিং এটিও কাচের তৈরি এবং সর্বশেষে বাইটের দিকে আমরা দেখছি হচ্ছে জ্যাকেট তাহলে প্রত্যেকটি অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের মধ্যে আমরা এই পর্যায়ক্রমিকভাবে তিনটি স্তর দেখতে পাবো আশা করি তোমরা মূল বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে কোরের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ লাইট সিগনাল এটা সঞ্চালন করে থাকে এবং এটার গুরুত্বটা আট থেকে একশো মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে ক্লাডিং এর ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি যে কোরের ঠিক বাইরের দিকে যে স্তরটি আছে সেটিকে আমরা ক্লাডিং বলছি এবং আমরা যে কথাটি বলছিলাম যে কোর থেকে যে নির্গত আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয় তা পুনরায় আবার করে যাতে ফেরত আসে এটা যাতে হারিয়ে না যায় সেই জন্য ক্লাডিং তাকে সাপোর্ট দিয়ে থাকে আর জ্যাকেট হচ্ছে একেবারেই স্বতন্ত্র একটা ফাইবার বা প্লাস্টিকের আবরণ দিয়ে সেটি আবৃত অবস্থায় থাকে এই আবরণটি শক্ত এবং হালকা যে কোনো রকম হতে পারে এই বাইরের আবরণটিকে আমরা জ্যাকেট বলে থাকি এবার আমরা দেখব যে এই অপটিক্যাল ফাইবারের কি কি সুবিধা আছে যেহেতু এটা কাচের তৈরি প্লাস্টিকের তৈরি সুতরাং বুঝতে পারছো যে তোমার স্থলভাগে বা জলভাগে অথবা আকাশে এটা সহজেই ব্যবহার করা যায় ব্যবহারের কোনো অসুবিধা নেই এই অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ক্রস স্টক হয় না এটি অত্যন্ত মানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বেনিফিট যখন অন্য যে তারগুলোর কথা আমরা বলেছি সেগুলোতে কিন্তু এই ক্রস স্টকের যে অসুবিধা সেটি কিন্তু রয়েছে কিন্তু এখানে আমরা সেটি থেকে এটাকে মুক্ত পাবো ডাটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে এবং গোপনীয়তা বজায় রাখে সেটি আরেকটি ভালো দিক এর এবং আমরা খেয়াল করছি যে ছোট আকৃতির এবং কম বিদ্যুৎ খরচের কারণে তড়িৎ সেন্সর থেকে অপটিক্যাল ফাইবারের সুবিধা অনেক অনেক বেশি হয়ে থাকে আমরা জানি যে যখন বেশি ডিস্টেন্স অতিক্রম করে তখন বিপুল পরিমাণ তথ্য তোমার দ্রুত গতিতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি বিষয়টা আমি আরেকবার একটু বলি যে অনেক বেশি ডিস্টেন্সে যেমন এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে যখন ডাটা স্থানান্তর করতে হবে তখন আমরা এই তারের উপর নির্ভর করে থাকি এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে যেমন আমাদের বাংলাদেশের যে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সেটি টেকনাফের ভেতর দিয়ে আমাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করে তারপর সেটি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে আমরা খেয়াল করছি যে এটি আকারে ছোট ওজন কম সেই জন্য এটা সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বহন করা যায় এবং তোমার এই ব্যবস্থায় তথ্য পরিবহন কম শক্তি ক্ষয় হয় সেটিও আমাদের জন্য একটি পজিটিভ অ্যাপ্রোচ 
বিদ্যুৎ এবং চৌম্বকীয় প্রভাব মুক্তির কথা আগেই বলেছি আসলে আগের যে দুটো তার কোয়েক্সেল কেবল এবং ডিসট্রিক্ট পেয়ার কেবল নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেগুলোতে কিন্তু বৈদ্যুতিক বা চৌম্বকীয় প্রভাবের কথা আমরা বারবার বলেছি এখানে এসে পুরোপুরি তারগুলো কিন্তু বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বকীয় প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে সুতরাং এটি অত্যন্ত ভালো একটি বিষয় কিন্তু এর কিছু অসুবিধা রয়েছে অসুবিধাগুলোর মধ্যে যেহেতু এটা কাচের তৈরি বুঝতেই পারছো যে এটাকে কখনোই বাঁকানো যাবে না বাঁকাতে গেলেই কিন্তু ভেঙে যাবে তারটি তাহলে সেটি দেওয়ার দ্বারা ট্রান্সমিট হবে না আবার আমরা এও জানি যে অপটিক্যাল ফাইবারের যে ইন্ডাস্ট্রি এটা যে ম্যানেজমেন্ট এগুলো কিন্তু আমাদের দেশে সেইভাবে এখনও গড়ে ওঠে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সুতরাং এই লোকজন সব কিছুই আমাদেরকে বাইরে থেকে সাপোর্ট নিতে হয় সুতরাং সেখানে কিন্তু আমাদের কিছুটা দুষ্প্রাপ্যতা আছে এবং অনেক বেশি অর্থ খরচ করতে হয় আমাদেরকে এই ব্যবস্থাটি সচল রাখার জন্য এরপর আমরা খেয়াল করব যে আসলে কোন কোন জায়গায় এটা ব্যবহার করা হচ্ছে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে এটা ব্যাকবোন হিসেবে সাপোর্ট দিচ্ছে তোমার আলোকসজ্জা সেন্সর ছবি সম্পাদনার কাজেও এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে তারপরে বিভিন্ন রকম তেল কূপ সহ অন্যান্য যেসব কূপ আছে সেগুলোর তাপমাত্রা চা কূপাত্ম সংগ্রহের সেন্সর হিসেবে অপটিক্যাল ফাইবারটা সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে লেজার মাইক্রোফোনের ক্ষেত্রে সেটা ব্যবহৃত হচ্ছে বিমানের ক্ষেত্রে বোয়িং সেভেন সিক্স সেভেনের অপটিক্যাল গাইডোস্কোপিকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে এছাড়া আমরা জানি যে তরি চুম্বকীয় বাধা যেহেতু এটা খুব সহজে অতিক্রম করতে পারে সেই জন্য আণবিক তিরস্কৃতা প্রতিরোধে এটা কার্যকর ভূমিকা পালন করে উচ্চ বৈদ্যুতিক রোধ বা উচ্চ বোল্টের যন্ত্রপাতির মধ্যেও এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে ওজন্য এটা হালকা যা বিশেষ করে আকাশ জানে এটাকে আমরা অনেক বেশি ব্যবহার করে থাকি এবং স্বাভাবিক বিদ্যুতের লাইনে যেরকম স্পার্ক হয় ফলে যে কোনো সময় আগুন ধরে যেতে পারে সেই ধরনের সমস্যাটি এখানে সাধারণত থাকে না নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তরি চুম্বকীয় বিকিরণ হয় না সুতরাং এটি আমাদেরকে অধিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে সংকেত নষ্ট না নষ্ট করে ট্যাপ করা কঠিন হয় এই ক্ষেত্রে তারের আকার ছোট হয় ইত্যাদি কিছু বিশেষ বিশেষ সুবিধা আমরা এখান থেকে পেয়ে থাকি অপটিক্যাল ফাইবার কেবলকে আমরা দুই ভাগে এখানে ভাগ করব একটা হচ্ছে মনো বা সিঙ্গেল মোড এখানে একটি মাত্র লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট হয়ে থাকে আর মাল্টিমোড যেখানে একাধিক লাইট সিগন্যাল পাঁচ হয়ে থাকে বা ট্রান্সমিট হয়ে থাকে এছাড়া ফাইবারের উপাদানের প্রতি সংখ্যের উপর ভিত্তি করেও আমরা মাল্টি মাল্টিমোডকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি স্টেপ ইন্ডেক্স ফাইবার এই ধরনের ফাইবারের কোরের প্রতি সংখ্যক সর্বোচ্চ সমান থাকে যেখানে যেটা ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিন্তু ক্রেডিট ইন্ডেক্স ফাইবারের ক্ষেত্রে কিন্তু কোরের প্রতি সংখ্যক ক্যান যে সবচেয়ে বেশি থাকে এই ক্যান যে সবচেয়ে সবসময় বেশি আছে কিন্তু পরিধির দিকে কিন্তু কোথাও কোথাও কমে গেছে সেটি আমরা এই ছবি দেখে বুঝতে পারছি কোরের প্রতি সংখ্যক ভিন্নতার জন্য এই দুই ধরনের ফাইবারের আলোকশীর গতিপথ ভিন্ন হয় ক্রেডিট ইন্ডেক্স ফাইবারের তুলনায় স্টেপ ইন্ডেক্স ফাইবারের করে বেশার্ত সাত